आर आर बी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ये हो गया पब्लिक सेक्टर बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक समझते हैं आप लोग सरकारी बैंक ठीक है पब्लिक सेक्टर कंपनियां हमने बताई थी ना पहली क्लास में या दूसरी क्लास में पब्लिक सेक्टर कंपनी प्राइवेट सेक्टर निजी क्षेत्र बैंक विदेशी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आर आर बी कहते हैं तो। वो बेटा जो आप कह रहे हो कल कल तुम कैसे करते हो उसे सही है तो वो बेटा है क्योंकि वो भी स्टैंडर्ड बोल रहा है इसके लिए कहाँ है पब्लिक सेक्टर कंपनीज हम पढ़ाए थे जब इकोनॉमी के टाइम पढ़ा रहे थे कल या परसों में इसी क्लास में हमारी बताइए क्या होती है पब्लिक सेक्टर कंपनी जो आज बताएगा उसको पक्का एनर्जी ड्रिंक देंगे पब्लिक सेक्टर कंपनी सरकारी क्षेत्र की कंपनी क्या होती है सरकारी क्षेत्र की कंपनी से वही कंपनी होती है जिसमें सर हम कंपनी में काम करते हैं सर तो हमें सर आज बताओ मिलता है सर समस्या है ना कल से कुछ लोग सोच रहे होंगे सर बहुत क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं रिवाइज किया करिए चीजें याद रहेंगे ठीक है पब्लिक सेक्टर बैंक वो बैंक होंगे जिसमें गवर्नमेंट के शेयर फिफ्टी वन परसेंट से ज्यादा होंगे शेयर होल्डिंग उनके पास मैनेजमेंट किसके पास पे रहेगा सरकार के पास और जिसके अगर प्राइवेट सेक्टर का है तो प्राइवेट सेक्टर रहेंगे प्राइवेट सेक्टर जैसे सिटी बैंक हो गया क्या विदेशी बैंक भी है प्राइवेट सेक्टर भी और एस बी आई हो गया पी एन बी हो गया ये सब क्या है गवर्नमेंट सेक्टर के एस डी एफ सी हो गया आई सी आई सी आई हो गया ये सब प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं समझे फॉरेन बैंक सिटी बैंक हो गया बैंक ऑफ सिंगापुर हो यहाँ पे आए तो वो सब क्या हो गया फॉरन बैंक यहाँ पे आके खाता खोल रहे हैं रीजनल रूरल बैंक आप लोग कहें बड़ौदा ग्रामीण बैंक देखेंगे देखें बड़ौदा ग्रामीण बैंक उस तरह के ग्रामीण बैंक खुले होते हैं वो किसको लोन देते हैं ज्यादातर अगले आगे कॉपरेटिव बैंक कॉपरेटिव बैंक पता चल गया कॉपरेटिव बैंक के बारे में भी थोड़ा थोड़ा क्या करेंगे बता देंगे एक्सप्लेन कर देंगे ठीक है क्या होते हैं बैंक का क्या काम होता है क्यों डेफी समझे सरकारी बैंक में कौन कौन से बैंक आएंगे आरबीआई कहा आए गया सहकारी सहकारी कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव सरकारी और सहकारी में अंतर समझो नहीं जा रही पीछे तक आवाज आगे आ जाओ तुम लोग वहां क्यों बैठते हो यार कि पूरा खाली पड़ा है इधर आ जाओ उठ के इधर आओ सामने आ जाओ पीछे सुख के इधर आओ क्या हुआ अच्छा वहां से सिर्फ एक सीट आगे आ गए यहाँ और फिर सब लोग
लिखिए सात तारीख बैंक भी लिखिए नीचे रूरल और अर्बन ग्रामीण और शहरी एक यहां पर लिखे थे वाणिज्यिक बैंक और दूसरा लिखे थे सहकारी बैंक ना अब उस सहकारी बैंक के सामने लिखिएगा सहकारी था ना सहकारी में एक लिखेगा रूरल और एक अर्बन सरकार वो शहरी और ग्रामीण शहरी में लिखिए शहरी में आगे तीन लाइन और बनाइए तीन एरो एक लिखिए जिला सहकारी बैंक जिला सहकारी बैंक राज्य सरकारी बैंक राज्य सहकारी सहकारी सरकारी नहीं स्टेट कॉपरेटिव बैंक्स डिस्ट्रिक्ट कॉपरेटिव बैंक्स एक जिला हो गया राज्य हो गया बस अगला लिखिए शेड्यूल्ड बैंक हो गया अब वहां जाइए नॉन शेड्यूल्ड बैंक गैर अनुसूचित बैंक जब पढ़ना पड़ता है बच्चों को ना पूर्ण चीजें बहुत बोरिंग लगता है एक्चुअली में रील देख देख के ऐसी आदत पड़ गई है ना कि छोटे में कोई चीज ऐसा पिक्चर आई दिखा दे पिक्चर दिखा दे पढ़ना ना पड़े किताबें लिखना ना पड़े कंसंट्रेट नहीं होता माइंड ना क्यों लिखिए गैर अनुसूचित बैंक में लोकल एरिया बैंक लोकल एरिया बैंक गैर अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक गैर अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक अब ये हो गया बैंक का आपका क्या बन गया ट्री डायग्राम बैंक बन गया आपका बैंकों का कैसे कैसे डायग्राम कैसे है बैंकों का रेगुलेशन कौन करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अब आरबीआई के बारे में लिखते क्योंकि जब उन्नीस सौ आप लोग भूल रहे हैं तो आप लोग बिना लिखे हाथ चलाइए दिमाग चलाइए याद रखिए डिवाइस करिए तब याद रहेगा ना इससे बताने की जरूरत है कि आप किस एक्ट के तहत आरबीआई बना आप बताएंगे सही बता रही है चौतीस के तहत मैंने क्या पूछा कौन से अधिनियम के तहत बना ये देखो यहीं पे दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन इसी में धराशाई सर मतलब रट के जाओगे यहाँ से और वहां एग्जाम में क्या पूछा उन्नीस सौ पैंतीस के सब पूछा था और वही उन्नीस सौ पैंतीस मार के आओगे पहले उन्होंने क्या पूछा था क्या नहीं वो नहीं मतलब आरबीआई का निर्माण किस अधिनियम से हुआ उन्नीस सौ चौतीस अधिनियम से और कब हुआ उन्नीस सौ पैंतीस और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ उन्नीस सौ उनचास लिखिए लिखना है ये सब बातें लिख लो पता है अब तो लिखवाना नहीं है ना इसमें लिख लिए नो ड्रॉट डाउन कर लिए अच्छा अब लिख लो इसमें आरबीआई देश में सर्वोच्च 
डेट तो मैंने लिखवा दी सारी मैं डेट नहीं लिखवा रहा हूं आरबीआई देश में सर्वोच्च मौद्रिक और बैंकिंग प्राधिकरण है सर्वोच्च मौद्रिक और बैंकिंग प्राधिकरण है बैंकिंग प्राधिकरण है और भारत में बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करता है और भारत में बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करता है नियंत्रित करता है सभी वाणिज्यिक बैंकों का बैंकर होता है या सभी वाणिज्यिक बैंकों का बैंकर होता है इसे बैंकर साहब बैंक कहा जाता है बैंकर साहब बैंक बैंक वाणिज्यिक बैंकों का बैंक होता है लाइट वाइट नहीं चली गया इसमें लाइट नहीं लाइट लाइट है लाइट है लाइट नहीं
वित्तीय प्रणाली का विनियामक वित्तीय प्रणाली का विनियामक 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 और पर्यवेक्षक वित्तीय प्रणाली का विनियामक और पर्यवेक्षक बेटा तुम आगे आ जाओ यार यहाँ पे होता है अगला पॉइंट मुद्रा जारी करता मुद्रा जारी करता मतलब समझ गए ना मुद्रा को जारी करता है तीसरा पॉइंट अगला पॉइंट विदेशी मुद्रा का प्रबंधक देश में जो विदेशी मुद्रा भंडार और ये सब उसका मैनेजमेंट कौन करेगा आरबीआई प्रबंधक वित्तीय समावेशन में सहयोग वित्तीय समावेशन में सहयोग बैंकों के लिए बैंकर बैंकों के लिए बैंकर आप 
तो ये काम हो गए ना ऊपर वाले काम खत्म हो गए अब लिखो आरबीआई के गवर्नर आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति काम के बाद अगली हेडिंग हो जाएगी ना आरबीआई के अंदर ही आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में वित्तीय क्षेत्र नियामक वित्तीय क्षेत्र नियामक नियुक्ति समिति वित्तीय क्षेत्र नियामक नियुक्ति समिति द्वारा किए गए प्रस्ताव के आधार पर नियुक्ति समिति द्वारा ये दिए गए प्रस्ताव के आधार पर आरबीआई गवर्नर को नियुक्त किया जाता है ये लाइन जो मैंने लिखवाई है ये सिर्फ ये इसलिए लिखवाई कि आरबीआई गवर्नर की नियुक्ति कैसे होती है अभी आरबीआई का गवर्नर कौन है कौन बताएगा हाथ उठाना सिर्फ एक लोगों को पता है आरबीआई के गवर्नर का नाम हाथ उठाओ जिसको पता है बोलेगा नहीं कोई हाथ उठाओ सिर्फ एक लोग अच्छा दो लोग हैं अंशिका तुम्हें पता है पता है जो भी पता हो हाथ पता हो तो हाथ उठाओ बताओ शांति काम क्या नहीं है ससी काम क्या चीज देख लो सब लोग आरबीआई के गवर्नर का नाम शक्ति काम का कार्यान्वयन मतलब समझाना था क्या अभी लिखवाया था ना बीच में कार्यान्वयन जिसको नहीं पता होगी जाके मीनिंग देखना अब हम हिंदी थोड़ी पढ़ा रहे हैं है ना ये इकोनॉमिक टर्म है अर्थशास्त्र टर्म थोड़ी है कार्यान्वयन 
nem para a galera. अगला लिखो भारतीय चौथा भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी और संबंध सेवाएं क्या होगा 
सहकारी बैंक के बारे में सहकारी बैंक के बारे में लिख लो तुम लोग फटाफट सहकारी बैंक सरकारी नहीं सहकारी सहकारी बैंक का प्राथमिक लक्ष्य अधिक से अधिक लाभ कमाना नहीं होता है अधिक से अधिक लाभ कमाना नहीं होता है
बल्कि अपने सदस्यों को बल्कि अपने सदस्यों को सर्वोत्तम उत्पाद बल्कि अपने सदस्यों को सर्वोत्तम उत्पाद और सेवाएं प्रदान करना होगा सर्वोत्तम उत्पाद और सेवाएं प्रदान करना होगा ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा
सेवाएं कहां तक पहुंचे लोगों तक पहुंचे तो इस और छोटे उद्योगों को और छोटे लोगों को लोन ऋण सुविधा मुहैया कराई जा सके इस कमेटी के रिकमेंडेशन पे ये विभेदित बैंक बने हैं बेटा आप बताओ साहिन अच्छा नहीं नहीं सॉरी आप आप
कहा गए जरा बुलाओ प्रदीप को प्रदीप को बुलाओ बुला प्रदीप जी को अरे बुला नहीं करेंगे बच्चे चीजें पढ़ेंगे नहीं तब तक वो कंसंट्रेटेड रहेंगे नहीं क्लास में ये दिक्कत है ना लिखिए अंतर लिख लीजिए भुगतान बैंक एक तरफ बनाओ एक तरफ लघु वित्त बैंक एक तरफ भुगतान बैंक और एक तरफ लघुवित्त बैंक भुगतान बैंक में लिखो भुगतान बैंक मांग जमा राशियों को स्वीकार कर सकता है भुगतान बैंक मांग जमा राशियों को स्वीकार कर सकता है तथा प्रारंभ में जो बच्चे जा रहे हैं कब जाते हैं ये बच्चे सब लेट हो जाते हैं कोई साइकिल से आता है तो आज निकल जाते हैं किसी की बस है तो वो चार पाँच छह लड़के हैं भुगतान बैंक मांग जमा राशियों को स्वीकार कर सकता है लिख लिया तथा प्रारंभ में भुगतान बैंक प्रति व्यक्तिगत ग्राहक की अधिकतम एक लाख रुपए की शेष राशि रख सकता है एक लाख रुपए तक ही जमा कर सकते हैं ठीक है एक लाख रुपए तक ही जमा कर सकते हैं इसमें दो लाइन आज तुम लोग लिख लो उसके बाद फिर कंटिन्यू कल करेंगे अभी आज नहीं करेंगे लघुवित्त बैंक में लिखो इसमें भी जमा राशि लेने की अनुमति है ये दोनों बैंक क्या है विभेदित बैंक है और किस कमेटी के रिकमेंडेशन में बने हैं नच के मोर मोर कमेटी इसमें जमा राशि जमा पैसे पैसे जमा कर सकते हैं ये देखो पैसे जमा करने की अनुमति है भुगतान बैंक में लिखना ये उधार नहीं दे सकता है किसी भी रूप में उधार नहीं दे सकता है भुगतान बैंक उधार नहीं देता ऋण नहीं देता लघु वित्त बैंक क्या करेगा उधार दे सकते हैं परंतु उधार का स्वरूप छोटा होगा उधार दे सकते हैं लेकिन उधार परंतु उधार का स्वरूप छोटा होगा अगला भुगतान बैंक में लिखना छोटे बचत खाते खोल सकते हैं और प्रेषण सेवा प्रदान करते हैं 
छोटे बचत खाते खोल सकते हैं और पेशण सेवा प्रदान मतलब पैसे ट्रांसफर करने की सुविधा प्रदान करते हैं प्रेशन सेवा प्रेशन प्रेशन भेजना होता है ना प्रेशन करना उसमें लिखना लघु वित्तीय बैंक में प्रेशन के साथ साथ क्रेडिट कार्ड भी प्रदान कर सकते हैं प्रेशन के साथ साथ प्रेशन के साथ साथ क्रेडिट कार्ड भी प्रदान कर सकते हैं ये लघु वित्त बैंक में अगला पॉइंट उसमें लिखना भुगतान बैंक में एटीएम डेबिट कार्ड जारी करने की अनुमति है एटीएम या डेबिट कार्ड जारी करने की अनुमति है लेकिन क्रेडिट कार्ड जारी करने की अनुमति नहीं है लेकिन क्रेडिट कार्ड जारी करने की अनुमति नहीं है क्रेडिट कार्ड क्रेडिट लघु वित्त बैंक में लिखना एटीएम और डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं एटीएम या डेबिट कार्ड जारी करने की अनुमति है अगला देखो देखो एटीएम और डेबिट कार्ड दोनों जारी कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड कौन जारी कर सकता है सिर्फ लघु वित्त नहीं भुगतान नहीं जारी कर सकता लघु वित्त वाला जारी कर सकता है वही लिखा है ना ठीक है ना अगला लिख लो म्यूचुअल फंड बीमा दोनों में ये चीजें हैं म्यूचुअल फंड बीमा और तीसरे पक्ष के ऋण जैसे कार्य कर सकते हैं म्यूचुअल फंड बीमा आदि जैसे कार्य कर सकते हैं दोनों के ऋण जैसे कार्य कर सकते हैं दोनों में एक पॉइंट और लिख लेना भुगतान बैंक परिचालन के पांच साल बाद भुगतान बैंक परिचालन के पांच साल बाद क्या हुआ पीछे रह जा रहे हैं क्या तुम लोग परिचालन के पांच साल बाद लघु वित्त बैंकों के लिए आवेदन कर सकते हैं लघु वित्त बैंकों के लिए आवेदन कर सकते हैं ठीक है लघु वित्त बैंक के लिए आवेदन कर सकते हैं 